。讲到我的求学生涯啊，我觉得真的可以用非常非常。非常，你看我用了三个非常，非常辛苦来形容。虽然很多人可能觉得说哈，老师从这个成功高中毕业啊，然后考上台大大学部，后来又考上台大的研究所，似乎看起来是很顺遂的。但其实很多人或许不晓得哈，老师是用多么多么大的辛苦哈，去努力的争取得来这样的一个成绩的。我记得我在国中的时候啊，那时候读书的风气很不好。我国中的时候啊，其实。我并不是一个正常的学生啊，因为那时候老师参加一个教育部所办的一个叫做自愿就学方案的实验班级。这个实验班级是要实验什么啊？它是要实验说，看看如果国中毕业不要考任何的考试就可以进高中的话，看看这样的一个氛围之下学生的学习态度会如何呢？那如果说不要经过考试，那到底要怎么样去决定说你可以进什么高中？它的游戏规则是这样子的。只要你的国中三年的总成绩是班上的排名第一名、第二名啊，你就几乎可以有最优先的选择权。所以很多国中第一名、第二名的学生，他们参加了这种班级，当然就会选择建建中、北一之类的啊。所以他完全按照这个国中的班级来跟自己比啊，完全不用参加这种全台湾的大型考试。那这样的实验性班级啊，在那时候实施了之后，其实成效算是啊非常低落的。不但学习的成绩啊很不好，而且在学习态度上面啊，也让很多人呢、啊、批评我们。所以那时候很多人甚至讥笑说我们这种自愿就学方案是所谓的“放牛班”。那那时候我就是这样的一个班级出身的，所以在国中毕业之后，上了高中了之后，哎，成功高中这个就是所有的人都是一样的，就没有什么实验班的问题了，大家都是一样竞争。所以那时候我记得我在高一的时候第一次断考。出来的成绩，我居然是全班倒数第三名，很差哦，倒数第三名。可能有同学可能会想说，哎，还有倒数第一名跟第二名帮你垫底啊，你还算没有太糟嘛。我本来也是这么想的哈，本来也是这样想的，安慰自己。那后来我才发现，其实那时候倒数第一名跟倒数第二名啊，全部都是国中自愿就学方案的实验班，哦，因为那不止我们一个班嘛。全台湾很多地方都有这样的实验班级，所以就知道那时候我们的这个实验班级其实就算是一种蛮失败的结果啊。所以那时候我也体认到了，我成绩这么差，那我到底怎么样在高中三年啊能够顺利的这个度过，并且考上理想的大学？我觉得那时候我至少有一个很好的优点啊，就是打死不退的精神啊。我想说，既然我程度不好，对，但是我就用时间啊来换成绩。别人念书念到这个晚上十点，我就给你念到晚上十二点，念到凌晨一点，念到凌晨两点哈。我就是抱着这样的一个决心去念书的。但是这并不是一个最理想的方式啊。我在后来也发现，其实念书啊是真的有方法的。如果你方法掌握到的话，你可以用很短的时间内达到最大的功效。但是如果你没有找到对的方法的话呢，你会花了非常非常多的时间在原地踏步而没有进步，那这样是非常可惜的。所以这样子一路念书上来啊，为什么我在高中的时候，高一成绩这么差，但是后来我高三毕业之后却能够考上台湾大学，就是因为我掌握到了念书真正的方法，譬如说专心啊，譬如说效率啊，譬如说重视理解啊，譬如说找到一个对的老师啊之类，这都是念书非常重要的秘诀。那其实，在老师的新书当中也会做很详细的剖析。同学也可以阅读里面，并且找到适合你的方式来学习。所以老师这样一路求学上来哈，我觉得你不论在任何场合、任何的阶段去学习，你都务必要知道，学习一定是有方法的。但是你也要知道，学习啊，你一定要先问问自己，到底你学习的动机跟热情是什么。像我高中的时候这么辛苦学习，并不是很多人都做得到。但是那是因为那时候我有一个非常明确的斗志啊。我想要考上很好的大学，这个是一个我非常梦寐以求的理想，所以那时候就是这样的一个想法，点燃了我心中的热情，才让我能够有这样的决心去念完这个高中三年。所以，事实上，同学，你务必要知道啊，在你找到正确读书方法之前，不妨先问问自己，到底为什么要念书？到底你念书的热情跟动力是什么？跟自己沟通这些观念之后，再去从事念书啊，你才可能会有好的表现。也才可能会持续的辛苦的面对这么长久的课业生涯。这是老师关于念书的一点小小的心得，跟大家。
感谢。